Köja, det är klart att de inte utmäter huset. Men det är till salu däremot. Det är till salu. Prank! You got pranked! Så där. Det ska säljas va? Det står här. Så att om någon vill köpa ett kanonfint hus eller kommer det ut på annonser om några dagar. Perfekt där va? Vill du gå ut? Gå ut då. Sätt dig skit här. Det är riktigt fet skit. Kan vi göra så? Bocentrum. Det ska sälja huset. Perfekt där. Om någon vill köpa ett hus. Alltså, vill säga. Vill du inte köpa ett hus så behöver du inte köpa ett För då har du ju någonting som du inte behöver. Ja, men det blir väl en helt vanlig dagvlogging tänker jag idag. Det var ju det blev ju roligt sist. Eh, och i det här huset så så kokar vi ägg på morgonen. Men det blir en helt vanlig dag va? Så att ni får hänga med. As, as usual. Perfekt där. Jag håller på att odla skägg. Som ni ser här. Jag ser bli ser som svarta petter i ansiktet. Jag har glömt bort varför jag odlar skägg, men eh, nu gör jag det i alla fall. Det var, det var någon idé jag fick. Och då ska man ha så här skäggård. Jag har skit i. Så det kryer. Och så glänser det sig fint. På tal om skägg. Idag ska jag till eh, vårdcentralen och få mig lite testosteron i röva. Eh, jag har ju lite testo. På recept. Och det ska ni skaffa er om ni vill ha. För det är gött som fan. Röka bajs i skolan. En dag när morten och jag skulle gå och basta hela dagen. Så var det någon som skitit i bastun. Det låg skit på golvet och taket. Det var allt som är där. Bajs på väggarna. Och jävlar, nu kom det salt överallt. Nu ringer det också. Perfekt. Hallå! Hej! Hallå du! Hej då, vad hänger du? Vad gör du? Hallå du, jag låg lite mårt. Jag låg lite mårt? Jag är lite trött idag. Ja, det kommer nu vet du när man mm. har det. Ja. Ja. Vänta det, du har du lust att kolla? Nej, jag har skit av att hon inte är nej. Jo, jag har kopplat in den. Har du det? Ja. Ja, bra. För det ligger nu. Och jag tänkte om du kunde se vad det är för medel. Skiter det jag i? Det skiter väl jag i? Nej. Jo. Hör chef. Hör chef. Nu ska jag till apoteket och hämta ut min Nibido. Jag har alltså som sagt testosteron på recept och jag ska hämta ut det först så ska jag prata lite mer om detta. Och så jävla seg. Seg röv hör du. Nej, det blir ingen bra med den här. 
Eh, jo. Ni nibido som det heter. Läkemedlet det är alltså testosteron på recept. Eller testosteron. Det är extern testosteron. Eh, ska vi se vad fan det är då. Den ser ut så här. Och det är alltså externt testosteron. Testosteronbrist är fruktansvärt vanligt. Men det är inte speciellt känt att det är vanligt med testosteronbrist. För att hormonforskningen och hormonbehandling och sånt här ligger väldigt efter i Sverige. I USA är det hur vanligt som helst med män som har testosteron på recept. Vanliga symptom är kanske trötthet, energilöshet, man är omotiverad, man är odriftig, man kanske har ont i kroppen, man kanske har svårt att lägga på sig muskelmassa, man kan ha lätt för att lägga på sig bukfetma. Men det vanligaste skulle jag säga är att man känner sig orkeslös, deppig. Och det, så ska ju ingen behöva må. Och det är supervanligt och det är jättemånga människor. Som har testosteronbrist. Men de vet inte om det. Och eh, den här kommunala vården och det här liksom. När man går till en vårdcentral och frågar om detta. Så kommer de bara säga att nej men du är helt normalt. Och eh, tyvärr är det så. Man måste gå till en specialist. Och misstänker du att du skulle kunna ha liksom testosteronbrist. Så ska du kontakta Ekenhälsan i Göteborg. De har ett sånt formulär där man kan skriva i sina symptom. Och sen kommer du bli kontaktad för en konsultation. Och jag kan säga så här att testosteronbrist är fruktansvärt allvarligt. Alltså för att det, det, det påverkar hela ditt liv. Om du är energilös och deppig. Så går du till vård, vårdcentralen. Då kommer de skicka dig till öppenvården eller till psyk. Liksom. Du kommer få antidepressiva eller samtalsterapi eller vad det nu är. Men du kommer inte bli bättre för det. Du kommer fortfarande grina och tycka att det är tråkigt att leva. För att det, det, det botar ju liksom inte grundproblemet att du har testosteronbrist. Om du har rätt mängd testosteron i kroppen så kommer du vara som en maskin. Du kommer vara driven. Du kommer vara full av energi. Du kommer känna dig stark och trygg i dig själv. Och det är jävligt viktigt. Så unna dig själv en koll. Testa dig. Testa om du har låg testosteron. Om du, om du känner att du har de här symptomen. För det kan förändra hela ditt liv. Rätt gött där. Vad köster det och tanke? Det brukar alltid köster en hel del. Lite färdkost. Det är en jävla trött stator det finns. För att man åker dit och så tankar man. Och så blir man ledsen för det är så dyrt. Men då kan man alltid gå in och köpa någonting och tröst äta med. Och det är ju perfekt. Hallå? Hallå. Hallå. Du, ska jag köpa med någonting hem eller? Ska du ändå in hem någon affär? Jag tänkte åka in på Maxi och köpa hägi. Ja. Ja, det blir hägi ikväll. Ja, i morgon blir det diet. Perfekt. Ja, jag, 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 är, jag är ledsen, vet du. Jag måste ha hägg idag. Ja, men då behöver vi det. Vi är ju klara. Ja. Jag har köpt mig ett paket blöjor också då. Ja. Har du också dålig magen, eller? Nej. Och jävlar, jag behöver knäckebröd också imorgon. Jävla gangsters som stod här. Mm. På torget. Gangster kör överallt. Ja, det var poliser där också nyss. Kanske där för att... Ja. Och... Han stod utanför solosen typ. Det har nog ingen jobb heller kan jag tänka mig. Gangster kör eller poliserna? <laughs> poliserna har nog så att det räcker. Ja. Nej, gang gangsterligan tänkte jag på. De hänger mycket utanför livs där. Gangsterliga. <laughs> Gangsterliga. Gangsterliga. Skillnaden på fitter och riktiga grabbar. 
fan. Jag tror fan i mig jag är inte matberoende, jag tror jag är så här dopaminberoende eller rusjägare eller vad fan säger man? Får jag inte knarka eller supa eller tjäna pengar? Alltså spel, om man vinner någonting på ett spel Eller om jag gör en bra affär Eller om jag får Ta droger eller om jag dricker eller Så måste jag käka Glass eller godis eller Pizza eller kebab och skit Och jag kan äta mycket som helst, jag bara är Matt Det var jag för länge sedan Men jag bara fortsätter Helt manisk Vad är man då? Kommentera i kommentarsfältet, vad fan man är då? Och, vad gör man? Är det terapi som gäller eller? För jag tycker det här är jävligt gött va? Men, det är som att jag är beroende av allting som triggar mitt belöningssystem. Det resulterar i att jag blir fet som en gris va? Ja. Vad går det här var? Och fan vad går det här var? Nej då, men jag ska visa. Hägi. Hägen dash. Hägen dash. Har ni inte ätit den här glassen så gör det. Den innehåller typ 1000 kalorier per gram. Du blir så jävla fet. Men skit samma. Den överlägset godaste glass som finns. Och inte just den här smaken. Alla deras smaker är ju goda som helst. Om ni gillade Ben Jerry. Ben Jerry. Got nothing on this. Men pratar jag nothing. Nothing. Glöm inte att TH då säger man nothing. Man har tungan. Nothing. Ni är väl bra på engelska. Så ni säger nothing. Nu åt jag så mycket så att jag fick. Jag är typ, det är helt slut i käkbenen, i käkmuskeln. Typ inte kramp, men att jag... Jag kan inte tugga mer. Liksom vanliga människor, de äter tills de blir mätta och sen så, men jag... Jag äter tills käkmuskeln lägger av. Vad fan? Och då slutar jag inte äta, utan då, då, då liksom... Då tar jag någonting flytande istället. Ja, nej, jag är seg. Jag drar nog hem och lägger mig och går på film. Det här får nog bli The Days, som de säger tack för kaffe. Det var The Days. Tack för kaffet podcast, om du inte kollar på den. Det är tre grabbar från Kristianhamn. <coughs> Ding, bra podcast. Kolla upp det. Uh, ja, nej men det var The Days. Ni får det bra. Hej. <skratt>